కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు సిద్దిపేట జిల్లా వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది అత్యవసరం అయితేనే బయటికి రావాలంటూ అధికారులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు లాక్డౌన్ దృష్ట్యా రవాణా వ్యవస్థ ఆగిపోవడంతో ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకుల కోసం తిప్పలు తప్పట్లేదు లాక్డౌన్ కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సలీం అందిస్తారు సో లాక్డౌన్లో భాగంగా సిద్దిపేట జిల్లా చేరాలో మండల కేంద్రంలోని ప్రస్తుతం మనం హిమగిరి కిరాణం వద్ద ఉన్నాము మరి అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయాలనేటువంటి ఒక సివిల్ సప్లై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు కూడా వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు పూర్తిగా తూచ తప్పకుండా పాటిస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రస్తుతం మన హిమగిరి కిరాణం ప్రొపరేటర్ వారి వద్ద ఉన్నాము వారిని అడిగి తెలుసుకుంది మీద చెప్పండి మీకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదేశానుసారంగా ఉదయం ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు ఐదున్నర ఆరు గంటల వరకు మేము షాపులు బంద్ చేస్తున్నాం నిత్యావసర సరుకులకు వచ్చేటువంటి కస్టమర్లను కూడా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశానుసారం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సరుకులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ సరుకు అయినా కానీ వాళ్లకు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అది ఉదయం ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు మేము షాప్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఆదేశానుసార ప్రకారంగా సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా మరి గూడ్స్ అక్కడక్కడ ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మీకు రావాల్సినటువంటి సరుకులు ఏమైనా ఆగిపోయినటువంటి ఈ సరుకుల గురించి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది ఏ సరుకులు కూడా సరి అయిన సప్లైకు టైంకు సప్లై అయితే లేవు వచ్చిన సరుకులు కూడా ఎక్కువ ధరలు అంటే కిరాయి ఇప్పుడు ఉన్నది సపోజ్ డెబ్బై రూపాయలు ఉన్న కిరాయి నూట నలభై రూపాయల కిరాయి తోటి వస్తుంది అది కస్టమర్లకు అవగాహన ఉండదు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పని మా మీద అభియోగం చెప్పి చెప్తాడు అన్నట్టు అంతేకాని మేమేమి లాభాపేక్ష గురించి కాదు ఏం ప్రజలకు కస్టమర్లకు సేవ చేయనికే మేము ఉన్నాం తప్ప కానీ అది ఏం లేదు అని మీరు అన్నట్టు ఈరోజు ప్రజల్లో ఎక్కువ అపోహ బయట ఇప్పుడు ఎక్కువ ధరలకు విక్రయిస్తున్నారనేటువంటిది ఒకటి అపోహ మరి చాలా మందిలో ఉన్నది మరి దాని విషయంలో మీకు కలిగేటువంటి ఇబ్బందులు మరి అదేవిధంగా ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఏం కోరుతున్నారు అదే ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరేది ఎందుకంటే సరైన కిరాయల గురి కిరాయలతో ఒకటి ఇప్పుడు మా దగ్గర కాదు ఇప్పుడు ఏది ఉన్నా కానీ ఒక ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు ఉన్న సరుకు ముప్పై ఐదు వందలు అమ్ముతున్నాడు అది టైం కూడా అడ్జస్ట్ లేదు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి అది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పది పదకొండు గంటల వరకే బంద్ అట ఆడ మధ్యగంబ ధరల ఆయన ఏ ధర అయితే ఆ ధర కడికి మేము బిల్ తీసుకురావాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఒక క్వింటల్ నూట ముప్పై రూపాయల ఖర్చు ఆ యాభై కిలోల కట్టకు నూట ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటారు వాళ్ళు అంటే క్వింటల్కి మూడు వందల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు వస్తుంది మాకు ఇది వరకు డెబ్బై ఐదు రూపాయలతో వచ్చేది ఇప్పుడు మూడు వందల రూపాయల కిరాయతో వస్తుంది మాకు అది కూడా మేము చూసుకొని అమ్మవాల్సి వస్తుంది అంతేకాని మేమేమి అది కాదు దాన్ని బట్టి మేము మాకు సరైన సప్లై చేసినట్టు కిరాయి ఖర్చులు తక్కువ ఉన్నట్టుంటే మేము కూడా దానికి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అట్లా సో ఓకే హిమగిరి కిరాణం వారు చెప్పేది ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి గూడ్స్ బంద్ అవ్వడం వల్ల మరి రావాల్సినటువంటి సరుకులు మరి సరైన సమయానికి రాకపోవడం ఒకటి వచ్చినా కూడా మరి వారికి కిరాయిలు ఎక్కువ పెట్టి తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది దీని విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా చొరవ తీసుకుని వారికి సమయానికి సరుకులు వచ్చే విధంగా అది కూడా మరి ట్రాన్స్పోర్ట్లు అనేది గూడ్స్ కనుక మినహాయిస్తున్నట్టయితే ఆ సడలింపు జరిగినట్టయితే ప్రజలకు యథావిధిగా ధరలకు సరసమైన ధరలకి అందించేటువంటి చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి హిమగిరాణం హిమగిరి కిరాణం వారు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతానికి మనం పక్కన ఉన్నటువంటి మల్లికార్జున మెడికల్ షాప్లో దగ్గర చూడవచ్చు మరి ప్రజలు సామాజిక దూరం పాటించడానికి వారు షాప్ ముందు కూడా డబ్బులు గీసి మరి దాంట్లో నిలబడి ప్రజలు విక్రయించే విధంగా కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి వీడియో జర్నలిస్ట్ విజువల్స్ చూపిస్తారు మల్లికార్జున మెడికల్ షాప్ కూడా విజువల్స్ను ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు ప్రజలు ఎవరు కూడా ఒకే దగ్గర గుంపులు గుంపులు ఉండకుండా మరి సామాజిక దూరం పాటించేలా మరి చర్యలు తీసుకున్నారు మరి ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల అనుసారం మరి మల్లికార్జున మెడికల్ కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ రద్దీగా ఉండేటువంటి మరి ప్రజలు వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చి కొనుగోలు చేసేటువంటి ఒక పెద్ద షాపు మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రజలు ఎప్పుడు గుమిగుడుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూసి అధికారులు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి మరి సామాజిక దూరం పాటించాలని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు వీరు కూడా దాంట్లో చర్యలు చేపట్టి ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం మరి డిస్టెన్స్ పాటించడానికి షాప్ ముందు కూడా ఒక బెంచ్ అదేవిధంగా కాటన్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి ఎవరు దగ్గర రాకుండా అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి బాక్సుల్లో నిలబడి మాత్రమే తీసుకోవాలని చెప్పేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అదేవిధంగా అధికారులు పోలీస్ శాఖ నుంచి కూడా ఆదేశాలు ఇక్కడికి జారీ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క చర్యల భాగంగా మరి వీరు కూడా ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్నది
కొనుగోలు చేసే విధంగా ప్రజలందరూ కూడా మరి కరోనా మహమ్మారి బారిన పడకుండా ఉండాలని చెప్పి తీసుకున్నటువంటి చర్యల భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ చీరేల మండల కేంద్రంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం ఇది చీరేల ప్రస్తుతం ఇటు మెడికల్ షాప్ అటు కిరాణా షాప్ అదేవిధంగా ఎవరైతే నిత్యవసర సరుకులు కొనుగోలు చేస్తారో వారి యొక్క పరిస్థితులు కూడా అడిగి ఎస్సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో అడిగి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది మరి మరిన్ని పరిస్థితులు బైక్ ఎవరైనా నిత్యవసర సరుకులపై ఎవరికైనా ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలిగినా కూడా అడిగి తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్ చేరేల పటాల కేంద్రంలో ప్రస్తుతం ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం మన ఇందాక మన కిరాణా షాపు అదేవిధంగా మెడికల్ షాప్ సంబంధించినటువంటి విక్రయాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మరి వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు కూడా అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది నిత్యవసర సరుకుల విషయంలో మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు కూడా అందరూ కూడా తూచా తప్ప కూడా పాటిస్తూ ఉన్నారు ఎవరు కూడా ధరలు ఎక్కడ పెంప పెంచొద్దని చెప్పేసి అదేవిధంగా సరసమైన ధరలకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి మరి పేద నిరుపేదలు ఎవరైతే నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నారో పూర్తిగా వచ్చినటువంటి వలస కూలీలు అయితేనేమి అదేవిధంగా వంట చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఆలోచించి మరి చీరేల ఆరోగ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో మరి వారు కూడా ప్రస్తుతం మనం విశ్వాస చూసాము మరి వారు ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక కట్ రైస్ కానీ లేకపోతే టమాటో రైస్ అటువంటివి కూడా చేసి వాళ్ళకి పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మా మనకు పంపిణీ చేసినటువంటి ఆర్యస ఆర్యవేశ సంఘం సభ్యులు బంచాల కొండే ప్రస్తుతం మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు వారి మాటలు కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమం ఆర్యవేశ సంఘంలో మరి ఎప్పుడు మీరు ప్రారంభించారు అది ఎప్పటి వరకు కొనసాగుతుంది పోయిన మార్చి ఇరవై ఒక్క తారీఖు జన జనతా కర్ఫ్యూ పెట్టినాక ఇరవై రెండు తారీఖు నుంచి లాక్డౌన్ చేసాక మేము అందరం సమావేశం ఆరోగ్య సంఘం సభ్యులు అందరూ సమావేశమై ఏమిటి పరిస్థితి ఈరోజు బీహార్ నుంచి వెళ్ళి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళి వలస కూలీలు ఉన్నారు వారికి రికార్డ్ దగ్గర డొక్కాన పరిస్థితిలో అర్ధాకలతో అలమటించిపోతున్నారు కాబట్టి మేము తలా ఇంత డబ్బులు వేసుకొని మా ఆర్యవ్య సంఘం తరఫున నీల శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో మేము వీరికి రోజు ఏదో ఒకరి పులిహోర పెరుగన్నము ఏదో సంథింగ్ వాళ్ళకు క ప్లేట్లో ఇస్తారులో కలుపుకొని పెట్టుకోకుండా మేమే కలిపి ప్యాకెట్లు తయారు చేసి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి అంటే ఎవరైతే వండుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారో వారికి మేము ఇవ్వబడుతుంది అలాగే మున్సిపల్ సిబ్బందికి హాస్పిటల్కు పోలీసు వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికి అయితే మాకు వండుకోలేని పరిస్థితి మాకు సమాచారం ఇస్తున్నారో వారికి ఖచ్చితంగా మా వంతు సహకారం తోచిన కాడికి మేము చేస్తున్నాం ఓకే ఇది పరిస్థితి ఎవరు కూడా మరి ఆకలితో అలమటించొద్దనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మరి చేరాల ఆరోగ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో తీసుకున్నటువంటి యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హర్షిస్తున్నారు మరి అదేవిధంగా దాంట్లో భాగంగా పోలీస్ శాఖకు అదేవిధంగా ఆరోగ్య శాఖకు నిత్యం పనిచేసేటువంటి పారిశుద్ధ కార్మికులకు మరి ఎవరు కూడా ఆకలితో అలమటించొద్దనేటువంటి ఉద్దేశంతో వీరు తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమానికి వీరి యొక్క శ్రీకారం చుట్టారు దీనికి ప్రజలందరూ కూడా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా హర్షి హర్షిస్తున్నారు సో ఇదే విధంగా అయితే ఆదర్శం ఈ వీరిని ఆదర్శం తీసుకొని మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని చేపట్టాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లా చేరాల మండల కేంద్రం నుంచి అప్డేట్ వీడియో జర్నలిస్ట్ గణేష్ సలీం ఎస్ సిక్స్ న్యూస్ సిద్దిపేట